దేవుని పరిశోధనామమునకు మహిం కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును మన రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగుండాలని బాగున్నారని తలంచుచు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దేవునికి ప్రతిరోజు మా గురించి కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలను బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రభు మహాకృపలో గడిచినటువంటి కొన్ని దినాలుగా మనం ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజెస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ దేవుని వాక్యము ఘనమైన పరిపూర్ణమైన మరియు సజీవమైన అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు యొక్క మహాకృపను బట్టి గడిచినటువంటి కొన్ని దినాలుగా మనం ఇప్పటి వరకు దేవుని వాక్యము అనేటువంటిది పన్నెండు విధాలుగా పోల్చి చెప్పబడినదని వాటిలో ప్రభు మహాకృపలో ఎనిమిది విషయాలను మనం చూసి ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు మొదటిగా దేవుని వాక్యము బండను బద్దలు కొట్టే శుత్తి వంటిదై ఉన్నదని దేవుని యొక్క వాక్యము అగ్ని వంటిదై దహించు అగ్ని వంటిదై ఉందని ప్రతిబింబించే మూడవదిగా అద్దము వంటిదై ఉన్నదని నాలుగవదిగా మరి విస్తరించేటువంటి ఫలించే విత్తనము వలె ఉంది అని ఐదవదిగా ఇత్తడి ఒక గంగాళము వలె వాష్ బేషిన్ లాగా ఎలా చుక్లాన్స్ అని ఆరోదిగా మన పాదములకు దీపమై నడిపించే దీపమై ఉందని అలాగే ఏడవదిగా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆకాశము నుండి వచ్చే ఆ వర్షము హిమ వలె దేవుని వాక్యము ఉందని దేవుని మాట చివరిగా ఎనిమిదవదిగా స్వా చుకాట్ ఖండించే ఖడ్గము వలె రెండంచుల వాడి గల ఖడ్గముగా దేవుని వాక్యం ఉంది అని ప్రభు మహాకృపలో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఎనిమిది విషయాలను నేర్చుకున్నాం ఇంకా నాలుగు అంటే మొత్తం పన్నెండు విధాలుగా దేవుని వాక్యం పోల్చబడింది తొమ్మిదవ విషయం మేమనగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి చూద్దామా హబకూకు గ్రంథము హబకూకు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం హబకూకు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినము దయచేసి చూద్దాం అందరం చూడండి నాతో పాటుగా విల్లు వరలో నుండి తీయబడి ఉన్నది నీ వాక్కు తోడని ప్రమాణము చేసి నీ బాణములను సిద్ధపరచి ఉన్నావు భూమిని బద్దలు చేసి నదులను కలుగజేయుచున్నావు నిన్ను చూచి పర్వతములు కంపించును జలములు ప్రవాహములుగా పారును సముద్రాగాధము ఘోషించు చూచిన చేతులు పైకెత్తును ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి మీ కృపలో గడిచిన దినాలన్నీ క్షేమమునిచ్చి సజీవులుగా మమ్ము నుంచి నేటి ఉదయం ఏ యోగ్య తరహత లేకపోయినా జీవమై ఉన్న మీ మాటలను ధ్యానించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నిన్ను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం అనర్హుడైన అయోగ్యుడునైనప్పటికీ ప్రభావని పరిచర్యకు మీ కృపను బట్టి మీరు పిలిచున్న పిలుపుకు లోబడినైనా ఏదైనా మందు ప్రకటించడానికి సిద్ధపడుతుండగా నన్ను మీ సిలువు చోట్ల మరుగుపరచండి ఎంతోమంది ప్రభు ఆశతో నీ బిడ్డలు ఎదురు చూస్తున్నారు నీ మాటల కొరకు మీరు మా మీరు మాట్లాడి నన్ను పాత్రగా వాడుకుని మహిమ పొందమని బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మను నిరీక్షణతో మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ఎదురు చూసేటువంటి గుంపులో ఉండటకు సహా ముచ్చమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియా కుమారుడైన యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం కనుక ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇక్కడ తొమ్మిదవదిగా దేవుని యొక్క వాక్యము అనేటువంటిది ఎబ్బౌ ఫర్ రివైంజ్ ఈ వాక్యం అనేటువంటిది విల్లుగా అంటే ఉగ్రతను లేదా తన కోపమును తీర్చుకునేటువంటి విషయంలో దేవునికి దేవుని యొక్క విల్లుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది చదువుదాం చూడండి అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలంటే దానిని బాణము అనవచ్చు మనం దేవుని యొక్క బాణం మనం చదువుకున్న ఈ వచ్చిన మందు హబకూకు ప్రవక్త యగు హబకూకు మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా విల్లు వరలో నుండి తీయబడి ఉన్నది నీ వాక్కు తోడని ప్రమాణం చేసి నీ బాణములను సిద్ధపరిచి ఉన్నావు భూమిని బద్దలు చేసి నదులను కలుగ చేయించున్నావు నిన్ను చూచి పర్వతములు కంపించును జలములు ప్రవాహములు పల ప్రవాహములుగా మారును సముద్రాగాధము ఘోషించి చూస్తున్న చేతులు పైకి ఎత్తును 
అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చదువుబడిన ఈ వచనం ప్రకారంగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ వచనం మనకేమని నేర్పిస్తూ ఉందంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా పూర్వకాల ముందు పితృలైనటువంటి అబ్రహాము ఇస్సాకులకు యాకోబులకు ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు తండ్రిగా మూల పురుషుడిగా మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ యాకూబు అబ్రహాము ఇస్సాకులకు ప్రియులరా వాగ్దానము చేసినటువంటి తన ప్రమాణం విషయంలో వాగ్దానం విషయంలో దేవుడు ఎంత నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడో తన ఎందు భయభక్తులు కలిగి తన ఆజ్ఞలకు లోబడి ఆయన ఎందు విశ్వాసముతో నడిచే నమ్మకముతో నడిచే ప్రజల పట్ల అదేవిధంగా ఆయన ఆజ్ఞలకు విరోధముగా వ్యతిరేకంగా బ్రతికే వారి పట్ల ఆయన చేసిన ప్రమాణ విషయంలో ఆయన ఎంత నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడో మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా ప్రియులరా ప్రవక్త అయినటువంటి యషయ తన మాటల ద్వారా మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న ఈ బాణము అనేటువంటిది ఉందో నీ వాక్కు తోడని ప్రమాణము చేసి నీ బాణాలను సిద్ధపరిచావు ఎబ్బౌ ఫర్ రెంజ్ ఆయన ఉగ్రతను తీర్చుకునే లేదా ఆయన కోపమును చూపించే ఆ బాణము ఏదైతే ఉందో ఆ బాణమునకు ఆత్మీయంగా ప్రియులరా అది మనకు దేన్ని సూచిస్తూ ఉందండి బాణం అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే క్రీస్తు యొక్క సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉంది క్రీస్తు యొక్క సువార్తకు ఈ విల్లు అనేటువంటిది క్రీస్తు సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉంది ప్రభున యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రక్షణ సువార్తకు ప్రియులరా ఇది గుర్తుగా ఉంది ఎందుకంటే ఆయనే మన రక్షణకు మనము పొందుకున్నటువంటి ఈ రక్షణకు మనకు నాయకుడిగా రక్షించిన రక్షకుడిగా మనల్ని ఆత్మీయ జీవితంలో నడిపించేవాడిగా ఉన్నాడు మరి ఆ విల్లు ఏదైతే ఉందో ఆయన ఉగ్రత ఆయన ఒక కోపమును చూపించే ఆ విల్లు ఏదైతే ఉందో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ విల్లు నేడు ప్రకటింపబడుతున్న ఈ రక్షణ స్వార్త అయినది ఈ రక్షణ స్వార్తను కనుక నువ్వు నమ్మితే విశ్వాసముంచి దాని ఎందు జీవిస్తే నీకు అది ఒక వాగ్దానముగా ప్రమాణముగా మారి నీ పై ఆయన ఉగ్రతకు బదులుగా ఆయన ఒక ప్రేమ కురిపింపబడే విధంగా ఆయన నిన్ను రక్షించి తన రాజ్యంలో నీకు చేర్చుకునే విధంగా ఈ రక్షణ స్వార్త అనే విల్లు మనకు మనందరికీ కూడా సహాయపడుతుంది అలా కాకుండా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు గనక సువార్తను నిర్లక్ష్య పెట్టి దేవుని వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి దేవుని ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకమైన జీవితాన్ని ఈ లోకానుసారంగా జీవించడానికి ఇష్టపడితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ వేషధారిగా నామకార్థ భక్తిని చేస్తున్న వ్యక్తిగా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ విల్లు తన ఉగ్రతను నీపై తీసుకుంటుంది అని ఏ మాత్రము కూడా నువ్వు సందేహించకుండా దీన్ని నమ్మవలసిన వ్యక్తిగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ప్రభులందు నా ప్రియ సోదరి సోదరుడ పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే మన ప్రభువు మన రక్షకుడైనటువంటి క్రీస్తు మనకి ఏమై ఉన్నాడో ప్రకటన గ్రంథము చదువు చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం దయచేసి నాతో పాటు అందరు చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినము మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రము కనబడెను దాని మీద ఒకడు విల్లు పట్టుకుని కూర్చుండి ఉండెను అతనికి ఒక కిరీటం ఇయ్యబడెను అతడు జయించుచు జయించుటకు బయలు వెళ్ళెను అమేన్ జయించుటకు బయలు వెళ్ళెను అనే మాటకి పుట్టినట్లో ఏమనుందో చూడండి జయశాలిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ కాబడుతున్న ఈ జయశాలి ఎవరంటే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు జయించుటకు ఆయన బయలు వెళ్ళును అనే మాటకు ముందుగా అక్కడ కనబడుతున్న ఒక విషయాన్ని మనం పర్టికులర్గా నోట్ చేస్తే ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రము కనబడెను దాని మీద ఒకడు విల్లు పట్టుకొని కూర్చుండి ఉండెను అతనికి ఒక కిరీటము ఇయ్యబడెను అతడు జయించుచు జయించుటకు బయలు వెళ్ళను ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని చేతిలో ఉన్న ఆ యొక్క విల్లు ఏదైతే ఉందో ఆ విల్లు నేటి దినాలలో నా ద్వారానే కావచ్చు కొన్ని వందల వేల మంది సేవకులు టీవీలో ప్రసంగిస్తున్న ప్రసంగాలు సంఘాల్లో మీరు వింటున్న ఆ బోధలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దేవుని చేతిలో ఉన్న విల్లు వంటివి 
ఇవన్నీ కూడా సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ విల్లుకు ఈ విల్లు వంటి దేవుని సువార్తకు యేసు క్రీస్తును గుర్చిన రక్షణ మాటకు నువ్వు లోబడితే విశ్వసిస్తే నువ్వు నశించిపోవు నువ్వు రక్షింపబడతావు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభును నమ్మిన వారి కుటుంబంలలో మొట్టమొదటిగా ఆ కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడితే మిగతా నలుగురు ఉంటాయి ఐదుగురు ఉంటాయి ఆ ఐదుగురులో ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడితే మిగతా నలుగురికి ఎలా ఉందంటే క్రీస్తుని కూర్చున్న మాట వారికి వెర్రితనంగా ఉంది అందుకే అంటాడు కదా ప్రియులారా రోమిలికి రాసిన పత్రికలు మనం చదివినట్లయితే ఒకసారి చూడండి నమ్మిన వాడికి మాత్రం అది దేవుని యొక్క శక్తిగా నువ్వు నమ్మని వాడికి అది చదువుదామా రోమిలికి రాసిన పత్రిక అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు ప్రియులరా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మనం గమనించినట్లయితే పదహారవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను చూడండి సువార్తను కూర్చి నేను సిగ్గుపడు వాడను కాను ఎలాగనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగు చెట్టుకు అది దేవుని యొక్క శక్తి అయి ఉన్నదే ఐ దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం ఇంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ తల్లి లేదా నీ తండ్రి నీ భర్త లేదా నీ భార్య క్రీస్తును గుర్చి ఆయన నిజదేవుడు లోక రక్షకుడు ఆయన నీ మీద చూపించిన ఆ ప్రాణం ఇచ్చేటువంటి ఆ ప్రేమ ఎటువంటి ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా చూపించేవారు లేరు అని నీతో ఒకటికి పది మార్లు చెబుతున్నాను దాన్ని నిర్లక్ష్య పెడుతుంటే నా ప్రియ సహోదరుడా నీకు వెర్రితనంగా కనుక అది ఉంటే ఖచ్చితంగా చివరకు నీ జీవితం నశించిపోతుంది నరకానికి పోతావు నేటి ఉదయం వాక్యం వింటున్న వ్యక్తివి నీవు ఎవరైనా కావచ్చు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమంటే ఈ లోకమందు ప్రియులరా ఎంతో మంది ఎన్నో బిరుదులు ఎన్నో పేర్లు వారికంటూ సొంతంగా పెట్టుకునే నేనే దేవుడిని అంటున్నాడు మనిషి అహం బ్రహ్మస్మి అన్నట్టుగా తిరుగుతున్నాడు కానీ దేవుడు ఎప్పుడు దేవుడే దేవుడు మనిషి కాగలడు కానీ మనిషి దేవుడు కాలేడు నేటి ఉదయ కాల ముందు నువ్వు గమనించవలసిన సత్యం ఏంటి ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు పూర్వము దేవుడు నిజ దేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనందరినీ రక్షించుటకాయ మన పాపం నుండి మనం విడిపించడానికి క్షమించి మనకు మరల నిత్య జీవమును దేవునితో కోల్పోయినటువంటి ఆ సంబంధాన్ని మరల మనకు కలిగించటానికి ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుడైన క్రీస్తుని లోకానికి పంపించాడు ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తము మనందరి పాపం నిత్తం కలువురలి సిలువలో చిందింపబడింది దాని ఎందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచితే ఆ సత్యాన్ని కనుక నువ్వు అంగీకరిస్తే ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఆ రక్తము వల్ల నాకు పాపక్షమాపణం ఉంది అని ఆత్మకు నిత్య జీవం ఉంది నువ్వు కనుక నమ్మితే హృదయపూర్వకంగా ఖచ్చితంగా నీవు నా దేవుని చేత ఆ జయించి ఆ జయశాలి అయినటువంటి నా క్రీస్తు చేత ఆశీర్వదింపబడతావు ఆశీర్వదింపబడిన జీవితాన్ని పొందుకుంటావు నమ్మితే ఆమె నన్ను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం చదువుదాం చూడండి ప్రియుల కీర్తనల గ్రంథము మనం చదివినట్లయితే నలభై ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని ఆయన ఎంత నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడో తను ఇచ్చిన ప్రమాణంలో విషయంలో తను చేసిన వాగ్దానం విషయంలో తరాలు మరిచి మారిపోవచ్చు మనుషులు గతించిపోవచ్చు కానీ వారి పిల్లల పట్ల కూడా ఎంత నమ్మదగిన వాడిగా తన ఎద్దుకు వచ్చిన వారికి ప్రత్యేకంగా తన ఎందు నమ్మకు ముంచిన వారి బిడ్డల పట్ల ఆయన ఎంత నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడో చూద్దాం కీర్తనలు నలభై ఐదు ఐదవ వచ్చినాన్ని కీర్తనలు నలభై ఐదు ఐదో వచ్చిన చదువుకుందాం మొదటిగా నీ బాణములు వాడిగలవి ప్రజలు నీ చేత కూలుదురు నీ బాణములు రాజు శత్రువుల గుండెలో చొచ్చును ఐ ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఏమంటే అధికారులు సహితము రాజులు సహితము గనుక ఆయన మాటకు నిర్లక్ష్య పెడితే ఆయన మాటకు నమ్మిక ఉంచకపోతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచకుండా నా ప్రాణమ తిను తాగు సుఖించు డబ్బు ఉంది అందం ఉంది జ్ఞానం ఉంది సంపాదించిన తాతలు ముత్తాతలు సంపాదించిన ఆస్తు ఉంది నాకు దేవుడితో పనిలేదు అనుకుంటూ కనుక విర్రవిగుతూ బ్రతుకుతుంటే అటువంటి వారి గుండెలను చేర్చగలిగేటువంటి శక్తి నా ఏసయ్య మాటకు ఆ బాణముకు ఆ విల్లుకు ఉంది ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన ఉగ్రత బాణము నీ మీద రాకముందే ఆయన యొక్క ఉగ్రతకు నువ్వు గురి కాకముందే నేటి ఉదయకాల సమయం అందు నీలో ఉన్న గర్వాన్ని నీలో ఉన్న అహంభావాన్ని నీలో ఉన్న అవివేకాన్ని విడిచి పెట్టి దేవుని యొక్క కాపుదల కొరకు ఆ నిజ దేవుని యొక్క రక్షణ కొరకు నీవు ఆయన సన్నిధికి రావాల్సిన వాడవై ఉన్నావని గ్రహించమని ఒక సేవకుడిగా వాక్యం ద్వారా నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మరొక వాక్యాన్ని చదువుదామా కీర్తనలు ఎనభై తొమ్మిది ముప్పై ఐదో వచ్చినని మనం చదువుకుందాం కీర్తనలు ఎనభై తొమ్మిది ముప్పై ఐదో వచ్చిన మందు ముప్పై నాలుగు నుండి చూద్దాం నా నిబంధనను నేను రద్దుపరచను నా పెదవులు కుండా బయలు వెళ్ళిన మాటను మార్చను అతని సంతానము శాశ్వతముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము సూర్యుడు ఉన్నంత కాలము నా సన్నిధిని ఉండుననియు చంద్రుడున్నంత కాలము అది నిలుచుననియు 
మెంత నుండు సాక్షి నమ్మకముగా ఉన్నట్లు అది స్థిరపరచబడుననియు నా పరిశుద్ధత తోడని నేను ప్రమాణము చేసిన ప్రమాణము చేసి తిని దావీదుతో నేను అబద్ధమాడను ఆమెన్ హలెలుయా ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డరా గమనిస్తున్నారా దేవుడు స్పష్టంగా తనంతటి తాను గంటున్న మాటలు ఏమంటే ఎన్నడు దినాలలో భార్యను పెళ్లి చేసుకుంటున్న భార్య పట్ల భర్త చేసిన ప్రమాణం విషయంలో భర్త ఓడిపు పడిపోతున్నాడు నమ్మదగిన వాడిగా ఉండట్లేదు భార్య కూడా ఉండనటువంటి పరిస్థితి కన్న తల్లిదండ్రుల పట్ల బిడ్డల నమ్మకంగా ఉండట్లేదు కడుపును పుట్టిన బిడ్డల పట్ల తల్లిదండ్రులు నమ్మకంగా ఉండట్లేదు చాలా భయంకరమైనటువంటి పాపపు కార్యాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డల రోజుకు మినిమం అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రతిరోజు వార్తాపత్రికల్లో మనం చూసినట్లయితే చాలా భయంకరమైనటువంటి విషయాలు తల్లి తండ్రి కూతురు కొడుకు అక్క చెల్లి ఏ మాత్రము కూడా వరసలు అనేవి వాయు వరసలు అనేటువంటివి లేకుండా పాపపు క్రియలతో కళ్ళు మూసుకుపోయి వారు ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా వారి యొక్క ఆ మనోనేత్రాలు అనేటువంటి వెలిగింపబడిన స్థితిలో అంధకార సంబంధమైనటువంటి క్రియలతో వారి జీవితాలన్నీ ఉండిపోయాయి అయితే కారణం ఏమిటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వారు ఏమవ్వలేదంటే గ్రహించలేదు వారి జీవితాల్లో వారిని సృష్టించిన సృష్టికి ఎంతవరకు గ్రహించలేదు వారికి ముందు ఆ కూతురు అంటే ఏమిటో తండ్రికి అర్థం కాని పరిస్థితి తండ్రి లేదా భార్య అంటే ఏమిటో భర్తకు అర్థం కాని పరిస్థితి వారు ఒకరి పట్ల ఒకరు నమ్మకంగా ఉండటం అనేటువంటి తెలియని జీవితాలు వారు ఎక్కడ ఇవన్నీ వారికి అలవాటు అవుతాయి అంటే మొదట నిన్ను సృష్టించిన దేవుడు ఎవరో తెలుసుకుని ఆయన ఎందు నువ్వు భయభక్తులను నమ్మకాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు జీవిస్తే ఆటోమేటిక్గా తండ్రిని ఎలా ప్రేమించాలో తల్లిని ఎలా ప్రేమించాలో భార్యని ఎలా ప్రేమించాలో బిడ్డల పట్ల బాధ్యత కలిగి కన్న పిల్లలు కన్న బిడ్డల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీకు నేర్పిస్తాడు నేటి ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం ఇంటి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఆలోచించి ఒకసారి దావిది జీవితంలో చిన్ననాడు గొడ్లను గొర్రెలను మేపుకుంటున్న గొర్రెల దొడ్డులో ఉన్నటువంటి ఆ దావీదును కొన్ని లక్షల మంది జనాంగానికి రాజుగా దేవుడు చేశాడు ఆ రోజు మొదలుకొని తన చివరి శ్వాస విడిచే వారికి కూడా ప్రియులరా ఒకవేళ మధ్యలో ఆయన పాపము చేసినప్పటికీ కూడా పశ్చాత్తాపం చెంది ప్రభుని విడిచిపెట్టకుండా ఆయన పాదాల దగ్గర బడికినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అయితే ఆనాడు దేవుడు ఆ దావీదుతో చేసిన ఆ ప్రమాణం తన కుమారులు దావీదు సంతానంలో కొడుకులు ఫెయిల్ అయిపోయినప్పటిగా కాడు పే ఫెయిల్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా దేవుని పట్ల నమ్మదగిన జీవితాన్ని జీవించకుండా వాళ్ళు పడిపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడి వారి పట్ల మాత్రం నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడు నా దావిదితో నా కుమారుడైన దావిదితో నా హృదయానుసారుడైన దావిదితో నేను అబద్ధం ఆడను ఆయనతో చేసిన ప్రమాణాన్ని నేను జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను అంటున్నాడు ప్రియులరా హబకుకు ప్రవక్త మనం చదివిన విషయంలో చూసాం కదా అక్కడ అబ్రహాము ఇస్సాకు యాగోబులు చేసిన ఆ ప్రమాణమును దేవుడు స్థిరపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు చెప్పినట్లుగా నేటి ఉదయ కాలం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ప్రభునందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడ శాశ్వతముగా సూర్యుడున్నంత కాలము చంద్రుడున్నంత కాలము ఆయన నిత్యము కూడా నీ పట్ల నమ్మదగిన దేవుడిగా తాను నీతో చేసే ప్రతి వాగ్దానం పట్ల ప్రమాణం పట్ల ఆయన నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించిన వారమై ప్రభు యొక్క ఉగ్రతకు గురి కాకుండా ఆయన యొక్క ఉగ్రత మన కుటుంబంలో ఎవరి మీద పడకుండా ఆయన యొక్క ఆ ఉగ్రత అనేటువంటి విల్లు ఆ ద బో ఆఫ్ రివెంజ్ అనేటువంటిది మన కుటుంబంలో పడకుండా ఉండాలి అంటే ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ లోకంలో ఏవో ఆస్తి పాస్తులు లేదు ఏవో ఉన్నతమైన చదువులు చదివిస్తే ఏవో గొప్ప ఉద్యోగాలు ఈ లోకంలో ఒక గొప్ప పేరు కోసం నీ పిల్లల్ని ప్రేరేపించే నడిపించే తల్లిదండ్రులుగా కాకుండా మొదటిగా నిజ దేవుడు ఎవరు వారి జీవితాల్లో గ్రహించడకు తగినట్లుగా వారికి జ్ఞానాన్ని వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి బోధించి మీరు నడుస్తూ మీ పిల్లలను దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన మార్గంలో నడిపించేటువంటి తల్లిదండ్రులుగా నీవు నేను మనందరము ఉండాలని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ని మీకు జ్ఞాపకం చేసి ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గమనించినట్లయితే ఒక పట్టణం ఉంది ఆ పట్టణం పేరు నినివే ఈ నినివే అనేటువంటి పట్టణానికి వెళ్ళి దేవుడు తన స్వార్థను తన వాక్యాన్ని ప్రకటించమని తన కుమారుడైనటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డల యోనాను పంపిస్తే అక్కడ ఏం జరుగుతుందండి 
యోన ఏం చేస్తాడు ఈ విషయం మన అందరికీ కూడా తెలుసు కదా యోన నినివే వెళ్ళమంటే నినివే వదిలిపెట్టేసి తార్శిష్యాలతో ఉంటాడు దేవుడు ఒక పని అప్పగించిన తర్వాత ఆ పని చేయకుండా మరొక పని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆయనకి తెలిసి ఎలా తీసుకొచ్చుకోవాలో అతనికి బుద్ధి చెప్పి అతన్ని తీసుకొచ్చి ఒక చేప తనని మింగి తీసుకొచ్చి ఎక్కడైతే ఏ ఊరైతే వెళ్ళాలి అని ఆయన కోరుకున్నాడో కరెక్ట్గా అక్కడ తీసుకొచ్చి ఒడ్డును కక్కే విధంగా ఏర్పాటు చేశాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఆ ప్రాంతం ముందు ఆయన వచ్చిన తర్వాత యోన వారికి ఆ రక్షణ సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు వారి గుండెలు బద్దలు కొట్టుకొని ఉపవాసం ఉండి దేవుడికి ప్రార్థించుకుని దేవుడు వారు మరవిని వారిని ఏమి చేశాడు ఆయన ఉగ్రత ఆయన యొక్క ఉగ్రత విల్లు వారి మీద విరుచుకు పడకుండా ఆ బాణాలు వారి మీద పడకుండా వారి మీద కనికరం చూపించి కాపాడాడు కదండి మనం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మరలా గమనిస్తే నహూము అనేటువంటి ప్రవక్త విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి నహూము అనేటువంటి గ్రంథంలో మనం చదివినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా అదే నినివే పట్టణం ఒకప్పుడు యోనాను పంపించి రక్షణ సువార్తను ప్రకటించి వారందరూ కూడా చేసిన ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు వారి మీద కనికరం చూపిస్తే ఉగ్రతను చూపించకుండా మార్పు చెందిన అదే ఆ నినివే పట్ట జనులు కొన్నాళ్ళకి ఏమైపోయారంటే కొన్ని సంవత్సరాలకు మరలా ఇంతకు ముందున్న పాపము కంటే అత్యంత దారుణమైన పాప ప్రక్రియలు విగ్రహార సంబంధమైనటువంటి క్రియల్లో వారి జీవితాలు పూర్తిగా పాడు చేసుకుంటూ దేవునికి వ్యతిరేకంగా మారిపోయారు చూడండి ప్రియులరా దేవునికి ప్రేమించడము తెలుసు నా దేవునికి శిక్షించడము కూడా తెలుసు ఆయన ఎంతైతే ప్రేమ కలిగిన దేవుడు అంతకంటే ఎక్కువ ఉగ్రతను కూడా చూపించగలిగిన వాడు ప్రభునోద నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరే ఇప్పుడు మరలా నహూమును ప్రవక్తను దేవుడు లేవనెత్తి ఆ పట్టణమునకు కలగబోయేటువంటి ఉగ్రతను గురించి ప్రవచనాత్మకంగా ప్రకటించమని ప్రకటిస్తూ ఉంటే అక్కడున్న జనులందరూ కూడా హేళన గనవుతూ ఉన్నారు ఆ మా పట్టణం మీదకి జలప్రళయం రావటం అది చుట్టూ చాలా మూడు రథాలు అంటండి మూడు రథాలు ఒకదాని పక్కన ఒకటి నిలబడితే పెద్ద పెద్ద రథాలు పా పూర్వకాలంలో ఉన్న రథాలు అంత పెద్ద విశాలం కలిగినటువంటి అంత పెద్ద విస్తారం కలిగినటువంటి ప్రహరీ గోడలు అంట చుట్టూ ఆ పట్టణం చుట్టూ కింద మళ్ళీ కందకాలు అంటండి ప్రియుల ఆ పట్టణం చుట్టూ కూడా కందకాలు త్రవ్వారు అంటే ఏమిటంటే ఆ కందకాలలో నీళ్ళలో ముసళ్ళను విడిచిపెట్టారు శత్రువు ఆ ప్రహరీ గోడ గుండా కానీ లేదా కింద నీటి గుండా కానీ వీళ్ళ మధ్యకి వీళ్ళ మీదకి రావడానికి అసలు అవకాశమే లేదు శత్రువు చుట్టుముట్టేసిన చుట్టూ సైన్యం వచ్చి చుట్టుముట్టినా కానీ బయటికి రాకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుని తినడానికి తగినంత ఏడు సంవత్సరాలు కూర్చుని తినడానికి తగిన సంపాదన సంపద వీళ్ళకి ఇళ్లల్లో ఉంది అందుకని వీళ్ళు ఏమైపోయారంటే నాకు బోళ్ళు అంత ఆస్తి ఉంది డబ్బు ఉంది లేకపోతే మాకు బోళ్ళు అంత అందం ఉంది జ్ఞానం ఉంది మాకు అసలు ఇబ్బంది లేదు మా చుట్టూ మేము ప్రహరీ కూడా కట్టుకున్నాం మా రాజ్యం మీదకి ఎవరు కూడా రాలేరని చెప్పని కళ్ళు నెత్తికెక్కి ప్రియులారా దేవుడిని పక్కన పెట్టి వారు ఇంతకు ముందు రక్షింపబడిన స్థితిని విడిచిపెట్టి వారి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పాప ప్రక్రియలతో జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ స్వార్థ ప్రకటించడానికి వచ్చిన నహూము ప్రవర్తించే మాటలు కూడా వినని ఆ మూర్ఖమైన ప్రవర్తన కలిగిన జనులను ఆ పట్టణాన్ని ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు జలప్రళయంతో నాశనం చేస్తానన్నాడు అదే విధంగా ఒక ఉప్పెను వచ్చి టైగ్రిస్ అనే నది ద్వారా వచ్చిన ఒక ప్రవాహపు అలోచి కొట్టిన ఆ తాకిడికి ఒక చోట ఆ వాల్ బ్రేక్ అయినప్పుడు అప్పటి వరకు చుట్టుముట్టినటువంటి ఆ రాజ్యం రాజు వారందరూ కూడా సైన్యం లోపలికి వచ్చి పిల్లల వారి చిన్న పిల్లలను బండలకు వేసి మరి కొట్టి దారుణంగా చంపి మొక్కలు మొక్కలుగా చేసి అంతా కూడా దహించి వేసినటువంటి పరిస్థితి అంత క్రూరంగా దేవుని ఉగ్రత నినివే పట్టణం మీద చూపించడం జరిగింది మనందరికీ కూడా బాగా నోటేడుగా ఉండే విషయం ఏంటంటే నినివే పట్టణానికి యోన వెళ్ళి రక్షణ స్వార్థ ప్రకటించడం వారు వేసే నమ్ దేవుని నమ్ముకున్నారు వారు విడిపింపబడ్డారు దేవుని చేత ప్రేమింపబడ్డారు అనుకుంటాం కానీ తర్వాత ఆ పట్టణం గతి ప్రియ దేవుని బిడ్డల అత్యంత దారుణంగా మారింది కారణమే ఏంటంటే రక్షింపబడిన వీరు దేవుని చేత ఆయన ప్రేమను కనికరను పొందుకున్న వీరు మరిచిపోయి వారి మనసు స్థిరపడినాక వారి జీవితాలు బాగున్నాక దేవుని పక్కన పెట్టేటప్పటికి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయారు నేడు ఉదయకాల సమయం వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకప్పుడు ఏమి లేని స్థితిలో ఉన్న నీవు దేవుని పాదల దగ్గర దేవుని సన్నిధి అంటే ఎంత ప్రాధాన్యతను ఇచ్చేవాడివో ఎప్పుడు ఆయన పాదల దగ్గర ఎంత సమయాన్ని గడిపేవాడివో ఇప్పుడు నీకు అన్ని సమకూడి జరుగుతుంటే చక్కని ఉద్యోగం వచ్చి మంచిగా పంటలు పండుతూ ఇంట్లో అన్నీ మంచిగా జరుగుతుంటే దేవుని సన్నిధికి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు ఎంత సమయం ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుంటున్నావు ఎంత సమయాన్ని ఆయన కేటాయిస్తున్నావు మనసు స్థిరపడినాక అంత బాగున్నాక దేవుడితో పనే ముందు అనుకుంటున్నావా దేవునికి సమయాన్ని ఇచ్చే విషయంలో తక్కువ చేయిపోయావా వెనకబడిపోయావా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీతో నా ఏసే మాట్లాడుతున్నాడు నేను దీవించడము తెలుసు ఆయనకి భిక్షగాడిని తీసుకొచ్చి ఐశ్వర్యంతు చేయడం తెలుసు ఐశ్వర్యంతుడిని తీసుకొచ్చి భిక్షగాడిగా మార్చడం కూడా తెలు
రక్షకుడు నా రక్షకుడు మన ఏసయ్య మరి ఆయన ముందు నీవు నేను కూడా పిల్ల చేస్తలు చేసేవారిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలర పనికి మళ్ళినటువంటి ఆలోచనలతో వెదవ ఒక వెదవ ఒక వెదవ అంటే ఒక విధమైనటువంటి ఫూలిష్ థాట్స్ తోటి మన జీవితాన్ని పాడు చేసుకునేటువంటి వారిగా వెదవులుగా బ్రతకూడదు ప్రత్యేకంగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేను హృదయ కలి సంబంధం వాక్యం ఉంచున్న నీవు ఎవరైనా కావచ్చు నీకు ఎంత డబ్బు అయినా ఉండొచ్చు నువ్వు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలో అయినా ఉండొచ్చు అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఎబ్బౌ ఆఫ్ రెవెంజ్ అనేటువంటిది నా యొక్క దేవుని వాక్యము నేటి ఉదయ కాలం నీతో మాట్లాడుతూ ఉందే ఆయన ఉగ్రత విల్లు నీ మీద పడకముందే ఆయన ఉగ్రత నీ మీద నీ కుటుంబం మీదకి రాకముందే నీవు ఆయన సన్నిధిలో ప్రభు నీవు నేను కలిగినది ఏదైతే ఉంది ఇదంతా నీవు నాకు ఇచ్చినది నీ కృప లేకపోతే నేను లేనయ్యా అని చెప్పి ఆయన పాదాల దగ్గర నిన్ను నీవు అర్పించుకుని ఆయన సన్నిధులు నమ్మకంగా ఆయన మహిమ కొరకు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యము ఘనమైన పరిపూర్ణమైన సజీవమైన ఆయన వాక్యము ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజిస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ దేవుని వాక్యము నీ జీవితం పట్ల నా జీవితం పట్ల ఎంతో గొప్ప ప్రథమ స్థానాన్ని ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉందని గుర్తించిన వారమే మొదట ఆయన సన్నిధికి ఆయన మాటకు ఆయన వాక్యానికి లోబడి ప్రాధాన్యతనిచ్చి ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను నేటి దిన మంది వాక్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయునుగాక మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరియు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ అండ్ అప్ టు నవ్ యు హ్యావ్ లిజన్ సచ్ ఎ మెసేజ్ మే గో బ్లెస్ యూ విత్ దాట్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగుణుడైన దేవ మహిమోన్నతుడైన తండ్రి విత్తబడిన నీ మాటలను మా అందరి జీవితాలలో నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మను నాయన మెలకువు కలిగి అయ్యా తప్పుడు బోధల చేత అబద్ధ బోధల చేత ప్రభు నా ప్రాణం ఆ తిను తాగు సుఖించు అన్ను ఇటువంటి స్థితిలో కానీ అద్భుతాల కోసం నాయన ఆశ్చర్యాల కోసం ప్రభు సూచక్రియల కోసం నాయన స్వస్థతల కోసం పరుగులెత్తే వారిగా కానీ కాకుండా నీ వాక్యాన్ని ప్రభు జీవం కలిగినటువంటి నాయన ఘనమైనటువంటి ప అయా తండ్రి పరిపూర్ణమైన సజీవమైన నీ వాక్యాన్ని నేర్చుకునే విషయంలో ఆ వాక్య జ్ఞానాన్ని క్రీస్తుని కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని కలిగి ఆ దానికి లోబడి జీవించే విషయంలో నాయన మేము వేగిరి పడే వారిగా ఉండుటకు తగిన కృపనివ్వండి అయా నశించే వారికి వెరితనంగా ఉంటుంది అంటున్నావు ప్రభు రక్షింపబడే వారికి అది దేవుని శక్తిని లేకుండా సెలవిస్తుంది తండ్రి అయ్యా ఎందరైతే ఈ దినమందు వాక్యం విన్నారో వారి కుటుంబాల్లో ఎందరైతే రక్షణ పొందని స్థితిలో ఉన్నారో ఆ బిడ్డల కళ్ళు తెరువు చేయండి ప్రభు ఏ ఒక్కరిపైన నైనా నీ ఉగ్రతనైనా విల్లు అనేటువంటిది వారి మీదకి పడకుండా బాణము పడకుండా నా దేవ నీ ప్రేమతో వారిని రక్షించి కాపాడి మీరే మీరు అక్కడ కొరుకున్న సాక్షులుగా నిలబెట్టి మహిమా ఘనత ప్రభువులు పొందుకునమని మా రక్షకుడైన ఏ సై నామంలో విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీరు ఎవరైనా కనుక ఇంకా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి దైవ దేవుని పొందండి మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ